அதிகாகமம் மூன்றாவது அதிகாரம் தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாக இருந்தது அது இஸ்திரியை நோக்கி நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது இஸ்திரி சர்ப்பத்தை பார்த்து நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களின் கனிகளை புசிக்கலாம் ஆனாலும் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற விருட்சத்தின் கனியை குறித்து தேவன் நீங்கள் சாகாத படிக்கு அதை புசிக்கவும் அதை தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றார் அப்பொழுது சர்ப்பம் இஸ்திரியை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது அப்பொழுது இஸ்திரியானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதற்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமுமாய் இருக்கிறது என்று கண்டு அதன் கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தார் அவனும் புசித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தீரைகளை தைத்து தங்களுக்கு அறக்கச்சைகளை உண்டு பண்ணினார்கள் பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதிக்கு விலகி தோட்டத்தின் விருட்சங்களுக்குள்ளே ஒழித்துக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார் அதற்கு அவன் நான் தேவனையுடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பதனால் பயந்து ஒழித்துக் கொண்டேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார் அதற்கு ஆதாம் என்னுடனே இருக்கும்படி தேவரே தந்த இஸ்திரியானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தால் நான் புசித்தேன் என்றான் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் இஸ்திரியை நோக்கி நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் இஸ்திரியானவள் சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்து நான் புசித்தேன் என்றார் அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் சவிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் உனக்கும் இஸ்திரிக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிக்கால் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் அவர் இஸ்திரியை நோக்கி நீ தற்போதியாய் இருக்கும் போது உன் வேதனை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் வேதனையோடைய பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி உத்திமித்தம் சவிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடே அதன் பலனை புசிப்பாய் அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முழப்பிக்கும் வழியின் பயிர் வயல்களை புசிப்பாய் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய் நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்றார் ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டான் ஏனெனில் அவள் ஜீவனுள்ளவர்களுக்கெல்லாம் தாயானவள் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு கொடுத்தினார் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவரை போல் ஆனான் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் 
பறித்து புசித்து தென்றைக்கு உயிரோடில்லாத படிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதே தோட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிவிட்டார் அவன் மனுஷனை துரைத்துவிட்டு அவர் மனுஷனை துரைத்துவிட்டு ஜீவ வெளிச்சத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதே தோட்டத்துக்கு கிழக்கு கேருபீன்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார் கட்டத்தாம இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக ஆமே எங்களை காத்து விபத்திலே வரும் இருக்கும் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரை பரிசுத்த தெய்வமே இந்த அருமையான உம்முடைய ஓது நாளுக்காக எங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே உண்மை பாடி துடித்து மனமகந்திருக்கிறோம் கர்த்த நீர் எங்களோடு பேசி மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியா வார்த்தையாக இங்கே வழிபட்டு அந்தவரை எங்களோடு விடைபடும்படியாக சொல்லிக்கிறோம் அப்பா கர்த்தாவே உங்களுடைய வார்த்தையானது இந்த நிலத்திலே அந்தவரை மலையை போல பொழிந்து அந்த நிலத்திலே குலையிற குலைய வேண்டியதை விளைவித்து அறுக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தை அந்தவரை புசிக்கிறவனுக்கு அவனுடைய திறமையை சந்திக்கிறது போல என் வார்த்தை வெறுமனே திரும்பாத என்று சொன்னேன் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய வார்த்தை புறப்பட்டு செய்ய வேண்டியதே செய்யாம திரும்பாத படிக்கும் எங்கள் இருதயங்களை தங்க பண்ணுமப்பா கர்த்தாவே வார்த்தை கொடுக்கிற அடியனை உமது நிழல்ல என்று மறைத்து கொண்டு இந்த நாளை ஆவிக்குரிய வாகாரத்தை எங்களுக்கு தந்து உதவும்படியா இயேசுவின் நாமத்தை சிரிக்கிறோம் உங்க நல்ல விழாவே ஆமே ஆமே அலலுயா அலலுயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாம் மயமைப்படுவதாக ஆமே தேவன் மயமுள்ள தேவனாய் இறக்கம் உள்ள தேவனாய் கிருமை செய்கிறவராய் தம்மை போல எங்களை நேசிக்கிறவராய் தம்முடைய சாயலாய் அவர் நம்மை படைத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல அந்த படைப்பிலே இருந்த தோல்வியின் நிலையிலே தோற்று போன காலத்திலும் எங்களுக்கு ஜெயம் தரும்படியாய் தியாகம் செய்கிற கத்தராய் இருக்கிறார் ஆமே அலலுயா அலலுயா எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீங்க அலலுயா ஆமே இங்க வாங்க என்ன வீட்டு ஞாபகமே இல்ல திரும்பவும் போகுமா இல்லையா கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு என்ன விசுவாசத்துல சரி அவருக்கா நிறுத்தி காரை நிறுத்தி எல்லா பக்கத்தையும் பார்த்து திறப்பு இல்ல ஆனபடி நான் திறப்பு இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்கிறது ஆமே அலலுயா அலலுயா ஆனபடி நாங்க இருக்க வேண்டியது எல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் தேவ சமூகத்திலே இருக்கிற நீங்க அவரோடு இருக்கும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் ஆமே அலலுயா அலலுயா தேவன் இலக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறபடினா நாங்க தோற்று போகிற இடத்திலும் அவர் ஜெயத்தை தருகிற ஒரு மாத்திரம் அல்ல அவர் சொன்னார் இந்த வருஷம் நீங்க மனம் மகிழ்ந்திருங்கள் நீங்க மனம் மகிழ்ந்திருப்பீர்கள் ஆனால் உங்கள் மத்தியில கூக்குரலின் சத்தமும் அழுகையின் சத்தமும் கேட்கப்படாது அலலுயா என்ன இருதயத்திலேயோ சரி நினைவிலேயோ சரி என்ன சூழலிலேயோ சரி நான் அழுகிறவனாய் கூக்குரல் எழுதுகிறவனாய் முறைப்படுகிறவர்களாய் அல்லது சூழ்நிலையை மறந்து மூடு போனாக்களாய் இருக்க முடியாது இருக்க கூடாது என்று கத்த விரும்புகிறார் அலலுயா அதனாலதான் கத்த நமக்கு அதிசயமான காரியங்களை இந்த நாட்கள்ல நான் ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன் நாங்கள் இப்போதெல்லாம் உவமைகளை புதுமைகளை அல்ல உவமைகளிலும் புதுமைகளிலும் உள்ள வெளிப்பாடுகளை அறிகிற ஒரு கிருமையை கத்த நமக்கு கொடுக்கிறார் அலலுயா அலலுயா கடைசி நாட்களாக இருக்கிறபடினால் அவர் சொன்னால் பூமியிலே அறிவு பெருகி போகும் என்று பூமியில் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஜனங்களுக்குள்ளே வழிபாடுகள் பெருகி போகிற காலத்திலே இருக்கிறோம் அலலுயா அதுக்காக கத்தர சோதரிங்க கத்த நமக்கு வழிபாட்டை தந்து கொண்டிருக்கிறார் கடந்த நாட்கள்ல சொன்னால் உனக்கு ஒரே இருதயத்தோடு ஒரே தரிசனத்தை நோக்கு அப்போது உன்னுடைய மன மகிழ்ச்சி நிறைவாயிருக்கு அப்போது நீ மகிழ்ந்து கலிகூர்ந்து 
காலையின் விடிவெளியை போல இருப்பாய் அவ்வளவுயா கதை சொல்றார் நான் உனக்கு ஆணையிட்டதை நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள ஏறத்தால் உடைய மன மகிழ்ச்சி நான் ஆணையிட்டு விட்டேன் அவ்வளவுயா
நீ பிள்ளை வருகிற போது அந்த பிள்ளை வருத்தமா இருக்கும் உனக்கு உன் ஆசை அவனை சுத்தி சுத்தி தான் வருமே நீ வரும் இல்ல இது விளைவு அவர் ஆலாமத்தை கழுகுற போது என்ன சொல்ற நீ விளைவிக்கிற போது இனி பூமி என்ன செய்யும் பின்பு அவர் ஆலாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடினாலே பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப என்ன தெரியுமா கத்தர் பூமியை சீர்படுத்தக்குள்ள ஆலாமை உருவாக்கக்குள்ளேயே சில நியதிகளை அவர் தனக்கு வைத்துக் கொண்டான் இவன் கீழ்படிஞ்சான் இவன் என்னோட இருப்பான் கீழ்படி நாட்டி பூமி திரும்பவும் வறுமையும் இருளும் நிறைகிறதாய் மாறி போகும் இது இவனுடைய கருத்துல இருக்கிறது இதைத்தான் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் முதலாம் அதிகாரத்தில் சொல்ற நீங்க ஆண்டு கொள்ளுங்க உனக்கு தந்த ஆட்சியில நன்மை இருக்கும்படிக்கு நீ ஆண்டு கொள்ளலாம் தீமையை உருவாக்கும்படியும் ஆண்டு கொள்ளலாம் உனக்கு தந்திருக்கிற வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமாகவும் நீ இருக்க முடியும் அதை நீ அநியாயமாய் மாற்றவும் முடியும் உனக்கு முன்பதாய் நன்மையை தீமையை உருவாக்கினே நீ எதை எடுக்கிறாயோ அது உனக்கு உண்டாயிருக்கும் இப்ப குண்டிமித்தம் இந்த பூமி சபிக்கப்பட்டதாய் மாறிவிட்டது நான் சபிக்கல உன்னால இந்த பூமியை நான் சபிக்கிறேன் என்று கத்து சொல்லுங்க குண்டிமித்தம் நீ செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் நீ செய்த கீழ்படியாம நிமித்தம் இந்த பூமி பாதிக்கப்பட்டு போகிறது நீ தவறு செய்ததை நிமித்தம் சட்டத்தை மீறியதை நிமித்தம் தண்டனை அனுபவிப்பாய் தற்காலிகமான யோசனைகளை எல்லாம் மாற்றி இவருடைய பாவத்துக்காய் உடனடியாக கத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் கத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்தார் இந்த காரணங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கத்த சொல்லுகிறார் பாருங்க இருபதாவது வசனம் இருபத்தி ஒன்று வாசிங்க ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டான் ஏனெனில் அவன் ஜீவன் உள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள் தேவனாகிய கத்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உண்டாக்கினான் தோல் எங்கிருந்து வரும் தோல் எப்படி வரும் வேறு சொல்றது என்ன தெரியுமா கேரு பீன்கள் சேதா பீன்கள் வந்து செய்யவில்லை தீர்க்கதரிசிகள் போக நிர்மாண் வந்து செய்யவில்லை கத்து தன்னுடைய கையினாலே ஒரு மிருகத்தை அடித்தாலே போத்தினால் ஒரு ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் இவர்கள் நிரந்தரமாய் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இலை குலை மாலையாகிற போது காய்ந்து உடைந்து விடும் கருகிவிடும் சகோதரே விழுந்து விடும் இவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காது இவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை தேவன் ஒரு மிருகத்தை அடித்தார் முதலாவது ரத்தம் சேர்ந்தார் ஒரு ஆட்டை அது ஒரு சம்மதியை தேவன் அடித்திருக்க வேண்டும் அவர் ஒரு மிருகத்தை அடித்தார் ரத்தத்தினாலே அந்த காரியம் உடன்படிக்கை ஆரம்பமாகிறது கர்த்தர் முதலாவதாக ஒரு ரத்தத்தை அடித்து மனுஷனுடைய பாவ நிவாரணமாக அவனுக்கு காவலாக அவனுக்கு பாதுகாப்பாக தோலை அணிவித்தார் ஏற்பாட்டு புத்தகம் நிழலாட்டமா இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் இவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு இல்லை இவர்கள் பாவ மன்னிப்பு பெறாவிட்டால் இவர்கள் நரகம் போயிருக்க வேண்டியவர்கள் உடனடியாய் பாதாளத்துக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவர்கள் கத்தர் இவருடைய பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாய் நிழலாட்டமாய் ஒரு செம்மறியை அடித்து விட்டார் அங்கே ஒரு செம்மறி அடிக்கப்பட்டது ஆனால் உனக்காக எனக்காக உலக தோட்டத்துக்கு முன்பதாக செம்மறியாகிய கிறிஸ்துவை அவர் ஆயத்தப்படுத்தினார் இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா சவர்ல இயேசுவினுடைய ரத்தத்தை குறித்து இன்னைக்கு நாங்கள் கோடல மாறுபாடுமான சந்ததியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் இன்றைக்கு என்னுடைய சந்தோஷம் பாவ மன்னிப்பை பற்றினதல்ல என்ன உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற சந்தோஷத்தினுடைய 
காரண மையம்
பாருங்க அது அடுத்த ஆகமம் பொழுது நாலாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகம் வாங்க தேவன் காணிக்கை ரத்தம் சிந்தி மனிதனுடைய பாவத்துக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்தா கற்றுக் கொடுத்தா அவனுக்கு முன்பதாக செய்து காட்டினார் ஆனால் இவர்கள் இப்போது நினைக்கிறாங்க இவர் நான் தன் பெண்ணையும் பெண் தன் நானையும் வருகிறார்கள் இப்போது ரெண்டு பிள்ளைகள் பெறுகிறார்கள் இதுக்குள்ள ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கு அவன் ஆணை ஏவாள் தன் ஆதாம் தன் மனுஷியை ஏவாளை அறிந்தால் அறிந்து கொண்டிருந்தால் இல்லை ஒரு தரம் அறிந்த நேரம் என்ற ரெண்டு பிள்ளை வந்தது We don't care about it. Whether it's a twins or the brothers after some time. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. We don't care about it. That's why one person is in the same way. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. நிவாரணத்துக்காக பலியிட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இவர்கள் வந்தார்கள் இதில் வந்த போது ஒருவன் தேவன் சொல்லுகிறது நிறுவனத்திலே பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லுது என்ன தெரியுமா விசுவாசத்தினாலே ஆபே தேவனுக்கு பிரியமான காரியத்தை பிரியமான பலியாயிட்டான் அதிலே தேவன் பிரியமாயிருந்தான் ஒருவன் மாடு மேய்க்கிறவனாய் மாறினார் இன்னொருவன் மரக்கறி தோட்டம் செய்கிறவனாய் மாறினார் அவர்கள் ரெண்டு தொழிலை செய்தபடினால் ரெண்டு விதமான காணிக்கையோட வந்தார்கள் என்று அல்ல கர்த்தர் இவர்களுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு தகப்பன் மூலமாய் வலுப்படுத்தி இருந்தார் பாவ நிவாரண பணியாக ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அவையா இவன் என்ன செய்தானாம் அவர் மூன்று நாலாவது வாசிங்க நாலு ஆதிகாரமும் நாலாம் அதிகாரம் மூன்று நாலாவது வாசிங்க சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கத்தருக்குள் காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் ஆவேலும் தன் மந்தையின் தலையீட்டுகளிலும் அவைகளில் கொடுமையானவைகளும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆவேலையும் அவன் காணிக்கையும் கத்தர் அங்கீகரித்தார் காயினையும் அவன் காணிக்கையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்பொழுது காயிலுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி பாலை செலுத்த வேண்டும் ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் ரத்தத்தினால தான் கழுவப்படுவார்கள் ரத்தத்தினால தான் ஆசிர்வாதம் ஆனால் ஒருவன் காய்கறியை கொண்டு வந்தார் அவன் அவனுக்கு இஷ்டமானதை அவனிடத்தில் இருந்து கொண்டு வந்தார் எப்படியா நிறுவனம் பதிமூறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படுது ஆபேலோ விசுவாசத்தினாலே அவனும் காய்கறி கொண்டு வந்தார் இவனும் மந்தையிலே முதலானதை கொண்டு வந்தார் இவன் மந்தையை கொண்டு வந்தார் இதை குறித்து புதிய பாட்டிலே தேவாபியானவர் சொல்லுகிற போது சொல்லுகிறார் நம்முடைய விளக்கத்தை காட்டினார் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் மேலான பலியை செலுத்தினார் அவன் விசுவாசித்தான் என்னத்தை விசுவாசித்தான் விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையில இருந்து வரும் அப்படியானால் தேவன் வார்த்தையாக அவனுக்கு சொல்லி இருந்ததை அவன் விசுவாசித்தான் அலையா விசுவாசம் காணிக்கை செலுத்தினார் 
Nothing outside is going to make you something to win. What the God has put inside you is going to be better. Hallelujah! Hallelujah! Then I, Pisa, the Golda, the Gay, in the Pisa, on the Mandi, the Lord, Yeva, on the Tarela, Tano, Yeva, the Lord, the Mandi, the Pata, the Lord, Ule, Pani, Pari, the Pata, the Lord, Ule, Asi, the Lord, the Kerai, the Pata, the Lord, Ule, Asi, the Lord, the Lord, the Lord, the Hallelujah! Adi Enne, Devan Nakar, Jeeva Swas. Hallelujah! Adi Enne, Katrai, Adhyavu Nudi Aavi Aana, Varilai Padikere, Unnu Nudi Aavi! Hallelujah! Unnu Nudi Aavi 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 Nudi मुद्दे முதல் தலைமுறை அல்லது முதலாவது கத்தருக்கு சொந்தம் ஆனா இரண்டாவது தான் கத்தரானே செய்யா ஹalleluya ஹalleluya மூத்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் எனக்கு சொந்தம் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அது கத்தருக்கு சொந்தமானது கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இரண்டாவது ஜெயிக்கிறது சவுண்ட் ஹalleluya அங்க ரத்தம் சிந்தும்படியாய் ஒரு அப்பாவி அங்க ரத்தம் சிந்தினா वायर बड़ी ही ले अब उनके चारे चले कर दो बड़ी ही ले अब उनके चारे चले कर दो वायर पूमी काई में दिया ले तेरी माँ बोलते अब उन नरक का रिपोर्ट हम चेक करो वायर पूमी काई में दिया ले इनके यहाँ पे मरीता ना ना he died into the enemy's ground अब लो यार इनका मरीता तेरी माँ ये तो नहीं टूटे नहीं लगता तब मैं ही कॉलेज के रोड़े नहीं लगता ना मर जाए अब यार ना लेना आ रहा हूँ तब मुझे ये तो नहीं रुकना लगता तेरे को ही नहीं बेलों चले दे अपने मुंह ना आड़ी भाली सेलेक्ट के रोड़े में मारी ना दे अपने को पराम है बंदा दे देवन ने सब वक्ते ले भाली सेलेक्टी � इन द फील्ड में हैं तो नहीं रिचना ही भात तो बोलते हैं इन द फील्ड ये नोड़े एक खर्चे इन द मूवी इन द कोरी सीन में बता अलग या अलग या और पालना उतना कोरी सीन में बोले और पालना उतना कोरी सीन में बोले ना है अब वो नोड़े रक्षा में ने मार्च बड़ी काम है अब दूरी की वजह से बोले जो आदमी � आवर तबड़े सुंदर तेरे बता सुंदर माला बन रहा है ये चुक कर लेंगे नहीं आगे आओ हालूया अब वो रत्तर तैयार कर बनी आए और ताई उन्हें वही चुक बंदा सोने कभी ये बंदा हाँ कभी ये बंदे चुनना है तेरी माँ सत्तर वही चाहिए कर रहा है इन दवाई की बंदे लेकर आ ये नवाई मरिया उन्हें कर्पत्ति मिलना � काई कलाई सही है चुट्टा पड़ी करो ना मेरा तो नहीं पड़ी तो दुक्का पड़ी तो कातर करो ना अरार कातर ये दिन कौन तो बड़ी करेगा कातर आएगा करा हाँ हो गया there are so many times you will be very insecure बाद ही आप इतने नहीं वाच सही है तो बात ही ना 
தேவன் தெரிந்து கொண்டவன குற்றப்படுத்தவன் யார் தேவன் தன்னுடைய ரத்தத்தினால உனக்கு தெரிந்து கொண்டு பார்த்தா எந்த காயம் நம்ம குற்றப்படுத்த அவர் எழுந்து விட்டார் அவர் எழுத்தம் என்று காய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது தனியா இருக்கிற நினைக்கிறியா உனக்கா யாரும் பேசுறது நினைக்கிறீங்களா ரத்தம் பேசுகிறது சவுரனே உங்களுக்காகோடு பேசுகிற மகிமையான ரத்தத்தை சிந்தியாக இந்த ரத்தம் உனக்காய் பேசிக் கொண்டு நினைச்சுக்காய் பேசுகிற கொல்லப்பட்டான் சவரன் காயின் கொன்றுதான் போட்டான் அவன் சரீரம் விழுந்தது ஆனால் ரத்தம் பேசுகிறது உங்களுடைய <laughs> மரணத்தை <laughs> வழிக்கப்பட்டவர்களாலே <laughs> ஒன்றுக்கு தான் வியாதிகளுக்கு வேற அதிகாரம் இருக்கு ஜனங்களுடையும் <laughs> நினைக்கிறதுல <laughs> மேற்கொள்ளப்படுவாய் <laughs> ஆனால் 
இருக்கிறது நேற்றிருந்த தோல்வி அங்கே நிக்கிறது இல்ல நேற்றிருந்த டிப்ரஷன் இருக்கிறது இல்ல நேற்றிருந்த போராட்டம் இருக்கிறது இல்ல காயிறு காண்ட சொன்னா ரத்தத்தை வேண்ட பூமியில உனக்கு இனி வேலை இல்ல உனக்கு <laughs> உனக்கு <laughs> வாக்குறாங்களோ <laughs> பருகுங்க <laughs> 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 எப்படி பழகுங்க எல்லாம் முடிஞ்சு என்று பழகுங்க பொருந்து பதினொன்று போட்டுதான் இந்த பந்திக்கு வந்து இந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டா வெற்றி ஆனா இந்த ரத்தத்தை குறித்து தெரியாம அந்த ரத்தத்துல கை வச்சால் கோல்வியும் வியாதியும் வேணும் Even the blood which is speaking to you and the Ratham Parasutra and the Ratham in the Sarvatra Sekha Parapadita or Dhuti Ogratri Kyaasar Kalayaraya Nahori Yaitu Yaitu Narandadu Dhudika Mudal Narandadu Dhudichi Mudinja Prava Narandadu Yaitu Narandadu In the Nivishati Mahal Narandadu Yaitu கத்தருக்கு பராமரிப்பு <laughs> நடக்கும்ாசிகளாயிருக்கு <laughs>
예수 그 속에 기록해 그 다음에 우리 안도 박수 타올에 대한 기만년이고 서라 가을에 여러분과 노래한 거야 에나트마베 아크레이스토테이 에물룸에 아르카수트라 아크레이스토테이 에나트마베 아크레이스토테이 카페스에 사크로 가을에 말로와데 아멘 카페 나와가 야우스 베이스 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 베